உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பொருளை மட்டும் கவனம் செலுத்தினா பத்தாது நாம உணவு சமைக்கிற பாத்திரத்திலையும் நம்ம கவனமா இருக்கணும் அந்த பாத்திரத்து மூலியமாவும் நமக்கு நல்ல விஷயங்களும் கிடைக்கும் அதே உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு காலம் மாற மாற நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரமும் மாறிக்கிட்டே போகுது அதுல முக்கிய பங்கா நம்ம இப்ப பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது அலுமினிய கடாய் அலுமினிய ரைஸ் குக்கர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நான் ஸ்டிக் தவா நான் ஸ்டிக்ல என்னென்ன விஷயங்கள் வருதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்பாட்டுல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த நான் ஸ்டிக்ல சிந்தட்டிக் கோட்டிங் வந்து அதிகமாவே இருக்கு இதை பயன்படுத்துவதன் மூலம் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு கூட ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான் ஸ்டிக் தவா கடாய் எல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல உணவு பொருள் ஒட்டுறது கிடையாது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிலோட அளவு வந்து கம்மியா பிடிக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தால நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து கம்மியா சேர்த்துனா போதும் உடலுக்கு வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டிக் தவாவுக்கு நான் ஸ்டிக் கடாய்க்கு நாம் மாறணும் அது உண்மை கிடையாது அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சிந்தடிக் கோட்டிங் வந்து அதிகமா கொடுத்துருக்கு அப்ப என்ன மாதிரி பாத்திரத்தை தான் நம்ம ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கேள்வியா இருக்கலாம் ஆனா இயற்கையான முறையில இயற்கையான நான் ஸ்டிக் தவா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரும்பு பாத்திரங்கள் தான் அந்த காலத்திலேயே நான் ஸ்டிக் தவா அப்படிங்கிறது இரும்பு பாத்திரத்துல தான் மக்கள் பயன்படுத்தி வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க நான் ஸ்டிக் பாத்திரத்துல சமைச்சா எப்படி எண்ணெயை வந்து குறைந்த அளவு பயன்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி இயற்கையான நான் ஸ்டிக் தவாவான அயன் பாத்திரத்துல அதாவது இரும்பு பாத்திரத்துல நீங்க சமைச்சாலும் ரொம்ப குறைஞ்ச அளவு எண்ணெயை பயன்படுத்தினா போதுமானது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து அதாவது என்னதுன்னா வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கிற குணம் வந்து இந்த இரும்பு பாத்திரத்துக்கு இருக்கு அதனால இதுல சமைக்கக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பகுதிகளிலையும் சமமா அதாவது ஈவனா இது சமைக்கப்படும் இது மட்டும் இல்லாம சீக்கிரமும் உங்களால சமைக்க முடியும் எண்ணெயினுடைய அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் பிடிக்கும் அப்ப இரும்பு பாத்திரத்துல சமைக்கிறதுனால என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயன் அதாவது அயன் அளவு வந்து அயனோட சத்து வந்து முழுமையா நம்மளுடைய உடலுக்கு போய் சேரும் அயன் டெபிஷியன்சியால கஷ்டப்படுறவங்க அதாவது அனிமி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அயன் பாத்திரத்துல இரும்பு பாத்திரத்துல நீங்க சமைச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அயனோட அளவு உங்களுடைய இதுல வந்து இரும்பு சத்து உங்களுடைய உடம்புல வந்து அதிகரிக்கிறத பார்க்க முடியும் நம்ம தினமும் சமைக்கக்கூடிய உணவை இரும்பு பாத்திரத்துல சமைச்சிட்டு வரும்போது நம்ம உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து அதன் மூலியமா கிடைக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது என்னது நிரூபிச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபும் இருக்கு அது நான் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சதுனால இத உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதிவா போட்டிருக்கேன் என்ன ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த லக்கி அயன் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல்ல நான் இரும்பு பாத்திரத்தோட மகிமையை பத்தி படிச்சதுனால அது மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பதிவை நான் போடுறேன் அதுல என்ன சொல்லி இருக்காங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்றேன் அதாவது கிறிஸ்டோபர் சார்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வாளர் வந்து கம்போடிய நாட்டுக்கு தன் ஆய்வை மேற்கொள்றதுக்காக போயிருந்தார் அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பில்லியன் மக்கள் அதாவது பீப்புள் வந்து எதுனா அயன் டெபிஷியன்சியால பாதி பாதிப்பட்டிருந்தாங்க அதாவது என்னதுன்னா அனிமிக் ப்ராப்ளம் இந்த அதாவது இரும்பு சத்து குறைபாடால அங்க இருக்கிற மக்கள் பாதிச்சிருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு அவரு இந்த அயன் டெபிஷியன்சியால அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா தலை சுற்றல் அப்புறம் வலுவற்ற தன்மை அவங்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் குறை பிரசவம் அப்புறம் கவனமின்மை இதெல்லாம் இருக்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இப்ப இது எப்படி சரி செய்யறது அப்படின்னு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாரு அங்க இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் எல்லாமே அதாவது பெண்கள் அதிகப்படியா பயன்படுத்தின பாத்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலுமினிய பாத்திரம் அப்பதான் அவருக்கு புரிந்தது அலுமினிய பாத்திரத்தை பயன்படுத்துறதுனாலதான் இவங்களுக்கு வந்து அயன் டெபிஷியன்சி அந்த நோய் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதை பயன்படுத்துறது காரணம் என்ன அப்படின்னா லைட் வெயிட்டா இருக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப எளிது அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம துருப்பிடிக்கிற தன்மை கிடையாது அப்படிங்கறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் இந்த இது அதாவது என்ன அலுமினிய பாத்திரத்தை பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இதுல பாதிக்கு மேற்பட்டது பெண்களும் குழந்தைகளும் தான் இந்த அயன் டெபிஷியன்சியால பாதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாரு அப்ப இதை எப்படி சரி கட்டுறது அப்படிங்கறத யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு முடிவும் எடுத்தாரு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய இரும்பு சத்து குறைபாட அதாவது ரத்த சோகை நோயால பாதிக்கப்பட்டவர்களை எப்படி காப்பாத்தலாம் அப்படிங்கறதுக்கு தேட ஆரம்பிச்சாரு 
அதற்கு முழு தீர்வா என்னன்னு நினைச்சாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரும்பு அதாவது இரும்பு பாத்திரத்தில சமைக்கிறது இத வந்து சமைப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாதனால அவரு என்ன முடிவு பண்ணார்னா ஒரு எல்லாரு கையிலையும் ஒரு அயன் கட்டி அதாவது இரும்பு கட்டியை கொடுத்து அது நீங்க சமைக்கக்கூடிய உணவுல போட்டு டெய்லி சமைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் அந்த இரும்பு கட்டிய பார்த்துட்டு அருவறுப்பா முடிவு பண்ணி அத வந்து உணவுல போட்டு சமைக்கிறதுக்கு தயங்குனாங்க அதனால இவர் மறுபடியும் என்ன இத செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சில யோசனைகள்லாம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு கம்போடிய நாட்டுக்குரிய கல்ச்சர் எல்லாத்தையும் தேட ஆரம்பிச்சாரு அவங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் உட்கொள்வாங்க எதை வந்து கடவுளா மதிப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து தேட ஆரம்பிச்சாரு அவங்களுடைய கல்ச்சரை பத்தி தேட ஆரம்பிச்சுன்னு தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவருக்கு அவங்களுடைய முக்கியமான கடவுள என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிஷ் அதாவது மீனை தான் அவங்க வந்து கடவுளா மீன் பிடித்தல் தொழிதல் தொழில் தான் அவங்க ஈடுபட்டுட்டு வந்தாங்க அதனால மீனை தான் வந்து அவங்க வந்து கடவுளா கும்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்ப அவர் யோசிச்சாரு இந்த இரும்பு கட்டிய வந்து ஒரு மீன் மாதிரி வடிவத்துல செஞ்சு அவங்ககிட்ட கொடுத்தா இது ஒரு லக்கி ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வந்து வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்தா அவங்க பயன்படுத்துவாங்கன்னு நினைச்சு அந்த இரும்பு கட்டி என்னவா பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் மாதிரி ஒரு உருவம் தயார் பண்ணி அது எல்லார் வீட்லயும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு இது வந்து ஒரு லக்கி ஃபிஷ் இதை போட்டு நீங்க சமைச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னையும் அங்க இருக்கிற மக்கள் அது பாரம்பரியமா அவங்களுடைய அஹ் இது மீன் வந்து ஒரு கடவுளை வழிபட்டுட்டு வந்ததுனால அதை போட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கம்போடிய மக்கள் அந்த அயன்னால அதாவது இரும்பால செஞ்ச அந்த ஃபிஷ்ஷ வந்து தங்களுடைய லக்கி ஃபிஷ் அப்படின்னு நினைச்சு அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க தங்களுடைய உணவு உணவு சமைக்கும் போது போட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்ச காலத்திலேயே அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அயன் டெபிஷியன்சில இருந்து முழுமையா எடுபட்டாங்கன்னு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த இதுக்கு அப்புறம் நீங்க நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரும்பு பாத்திரத்தால சமைக்கும் போது நம்மளுக்கு தேவையான அயன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் இரும்பு சத்து கிடைக்கும் அதன் மூலியமா நமக்கு ரத்த சோகி இந்த மாதிரி பிரச்சனையில இருந்து வெளிவர முடியும் நம்ம கிட்ட இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய நான் ஸ்டிக் தவா பாத்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய வியாதியில இருந்து நம்ம விடுபட்டுக்க முடியும் ஆனா இத பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது வாங்கிய உடனே உங்களால பயன்படுத்த முடியாது அதை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் பாருங்க இதுதான் வந்து எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இரும்பு கடாய் இரும்பு வடை சட்டி இத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புது செய்து வாங்கணும்னே இதை அப்படியே பயன்படுத்தவே முடியவே முடியாது ஏன்னா இதுல நிறைய வந்து அழுக்கு இருக்கும் இங்க பாருங்க தொட்டோன்னே பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல வரும் ஏன்னா இதை வந்து எப்ப தயார் பண்ணாங்கன்னே தெரியாது அது இல்லாம நிறைய இது அழுக்கு இந்த மாதிரி கருப்பு கலர்ல வந்துட்டே இருக்கும் அப்ப இது எப்படி வந்து கிளீன் பண்ணி எப்படி இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கிங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம கையில வந்து இருக்கக்கூடிய ஏதோ சோப்போ இல்ல வந்து சோப் ஆயில் ஏதாவது வச்சுட்டு நீங்க நல்லா ஒரு நாலஞ்சு முறை வந்து நல்லா கழுவிடுங்க இந்த வந்து ஓரளவுக்கு இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் போற அளவுக்கு நல்லா வந்து கிளீன் பண்ணிருங்க இப்ப இருங்க எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சோப்போ இது வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஆஹ் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணி நல்லா கிளீன் பண்ணிட போறேன் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணுங்க நல்லா வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த இது வந்து பிளாக் வந்து லைட்டா போயிருக்கும் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காமிக்கிற இருங்க பாருங்க ஆக்சுவலி ரெண்டு மூணு முறை வந்து நல்லா அந்த சோப்பு சோப்போ இல்ல சோப் இது லிக்யூட் ஏதாவது போட்டுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்ப எனக்கு வந்து கையில வந்து ஒட்டவே இல்லை இது வாஷ் பண்ணும் போது கிளவுஸ் கூட போட்டுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா பிளாக் ஆகும் மறுபடியும் திரும்ப வந்து சரியாயிடும் இது பாருங்க நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு கிளீனா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்ப இது மறுபடியும் இப்படியவும் நீங்க பயன்படுத்த முடியாது அப்ப இத பழக்கப்படுத்தணும் அதாவது நம்ம நம்ம வீட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த பனையாரக்கல் இந்த மாதிரி அது தோசைக்கல் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா பழக்கப்படுத்துற மாதிரி இரும்பு இந்த இரும்பு கடாயையும் நீங்க பழக்கப்படுத்தணும் அப்புறமா தான் நீங்க வந்து இதை பயன்பாட்டுக்கு அதாவது என்ன உணவு சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்ப இப்ப எப்படி இதை வந்து பயன்படுத்துற மாதிரி செய்யறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்
சிம் அதாவது ஸ்லோவான சிம்ல வந்துட்டு ஒரு அடுப்புல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா அந்த இந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அந்த இது இருக்கும் அதாவது என்னதுன்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிற மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை பதப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னா ஏன்னா வந்து என்னதுன்னா அதாவது கஞ்சி கஞ்சி வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம இது சமைக்கிறதுக்கு அதாவது என்னதுன்னா சம் அரிசி வடிச்ச கஞ்சை வந்து இதுல ஊத்தி வைக்கணும் இத வந்து அரிசி சமைக்கிறவங்க அதாவது வடிக்கிறவங்களுக்கு கஞ்சி கிடைக்கும் அப்படி இல்ல எப்படி வடிக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இங்க பாருங்க நான் வந்து ரைஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரைஸ் வந்து நான் மிக்சில போட்டு சும்மா உடச்சிட்டேன் சும் ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு இருந்தா போதும் இதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நல்லா ஒரு குண்டான்ல போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்திட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போறேன் கொதிக்க விட்டா வந்து உங்களுக்கு கஞ்சி ரெடி ஆயிரும் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இது எப்படி இதில் ஊற்றலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா அரிசி கொதிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சேன் கஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கஞ்சி வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஏன்னா அப்படியே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் சூடோடு ஊற்ற வேணாம் நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த இரும்பு கடாயில் வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த கஞ்சி வந்து ஊற்றிடுங்க அந்த தண்ணி மட்டும் ஃபுல்லாக வழியாகிற மாதிரி ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு டூ டேஸ் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இதே மாதிரி எவ்வளவு நாள் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு நாள் நல்ல பழக்கம் ஆகும் நல்ல ஒரு ஒன் வீக் கூட வைக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அதிகபட்ச வைங்க வச்சு பாருங்க வியூவர்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த வந்து கஞ்சி தண்ணியை ஊத்திட்டு நான் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தேன் ரெண்டு நாளே கூட போதுமானது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நான் ரெண்டு நாள் மட்டும் வச்சிருந்தேன் இதை வாஷ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிட்டேன் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு துணியில் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு குக்கிங் ஆயில் நம்ம எண்ணெய் நம்ம வீட்டில் வந்து எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இந்த காது இந்த பகுதி எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஒரு இதில் வந்து அதாவது அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வெங்காயம் அந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடணும் பாருங்க எல்லா பகுதியிலுமே அப்ளை பண்ணுங்க பேக் சைடு ஃப்ரண்டு எல்லா சைடுலுமே படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு துணி எடுத்துக்கங்க துணியில் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி ஃபுல்லி அப்ளை பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு இதில் வந்து இந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டேன் ஃபுல்லாக வெங்காயம் போட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது எல்லா பகுதியிலும் படுற மாதிரி நல்லா அப்படி இந்த சைடில் இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிடுங்க எல்லா இந்த வெங்காயம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பகுதியும் கொஞ்சம் கருப்பாக தான் ஆகும் பாருங்கள் எல்லா அப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன வேணும் பழக்கப்பட்டுரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி இந்த வெங்காயத்தோட இது வந்து எசன்ஸ் வந்து எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு முடிச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சமையல் வேணாலும் இதில் செய்யலாம் இதுலேயே முடி எல்லா இதுவுமே க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த துரு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும் இந்த பாருங்கள் இது சுத்தமாக ஒட்டில் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எவ்வளோ அந்த இது இருந்துச்சு இந்த ஆயிலே ஊற்ற கிடையாது இதில் அந்த அப்ளை பண்ண ஆயில் தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அது அதை இதுதான் இதுதான் வந்து இயற்கையான நான் ஸ்டிக்கு நம்ம வந்து போய் இப்போ வந்து சிந்தட்டிக் அந்த இது கோட்டிங் கொடுத்தது வாங்குகிறோம் அது கிடையாது இந்த இரும்பு தான் இரும்போட செடி தான் ப்ராப்பராக அதை இயற்கையான உங்களுக்கு வந்து இது சொல்லலாம் அதாவது நான் ஸ்டிக் தவா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா இங்கே பாருங்கள் சுத்தமாக வந்து எவ்வளோ கருப்பு இருந்துச்சு அந்த இது கடாயில் நான் இப்போ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டனால நார்மலாக வந்து வெங்காயம் ஃப்ரை வாங்குற மாதிரியே இருக்குது இந்த கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு நீங்கள் நார்மல் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இந்த வெங்காயத்தை தூக்கி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நார்மலாக திரும்ப ஒரு டைம் வாஷ் கூட பண்ண தேவையில்ல அப்படியே எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நீங்கள் நார்மலான சமையலில் நீங்கள் எல்லாருமே இத
இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புனீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க